காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை தடையில்ல போக்குவரத்து சேவையின் முன்னணி நிறுவனம் சாய் கிருஷ்ணா டிரான்ஸ்போர்ட் மாதவரம் சென்னை அப்ப நீங்க தம்மா தூண்டு பீட்டர் மேட்டர்ல போய் திமுகவை தாக்கும் பெரும் புயல் கேள்வினீங்கன்னா அது யாரையா ஒருத்தர் தாக்க போகுது என்ன பண்ண போகுது சின்ன வரையா தாக்குனா பாராளுமன்றிய கட்சி தேர்தல் அறிக்கையை வந்து அதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டா உப்மா கமிட்டின்னு ரொம்ப கேவலமா சொல்றீங்க ஆனா நீங்க இப்ப படிச்ச ஒரு கடைசி ஒரு நாலஞ்சு பேர் எல்லாம் பார்க்கும் போது உப்மா கமிட்டி தான் பிடிஆர் இந்த உப்மா கமிட்டியில் எந்த வேலை செய்கிறது பூரா வெட்டின்றது அவருக்கே தெரியும் டைமை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அந்த நேரத்தில் நாலு புத்தகமாவது படிக்கலாம் வேணா அந்த இளைஞரை நின்றது பதிலாக சொம்புகளை நின்று போட்டு கலகலகலகலன்னு பத்து சொம்புகளை வேணா இறக்கி வைக்கணும் மாண்புமிகு மேயர் பிரியா பாருங்க குஷியாட்டான் தம்பி யங்ஸ்டர்ஸ்க்காக திரும்ப மன வருத்தத்தில் இருக்கார் அவர் வந்து இந்த அவர் தான் நாலு வருஷமா அப்படி தானே இருக்கிறார் ஓகே அவர் என்னைக்கு இல்லை இந்த அமைத்த மூன்று குழுக்களின் சாரம் என்னவென்றால் கனிமொழி ஓரங்காட்டப்பட்டது தான் இந்த சாரம் அண்ணன் எச் ராஜாவுக்கு இந்த முறையாவது சீட்டு கொடுப்பார்களா அவரு கட்சி அண்ணாமலை தான் கட்சியை வளர்த்துருக்கிறாருன்னு நம்புது அவரும் தன்னை வந்து சிஎம் பதவியை நோக்கி தான் பிரைம் பண்ணிட்டு இருக்காரு கமலஹாசன் அப்படி தான் நம்பினார் வணக்கம் சவுக்கு மீடியா நண்பர்களே இன்றைய அரசியல் அறிக்கையில் பல்வேறு அரசியல் நிகழ்வுகள் குறித்து விசாரிக்கிறோம் பாருங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் லியோ வணக்கம் முத்தலீஃப் வணக்கம் சார் ம் சார் முதலாவதாக கேட்க வேண்டியது நம்ம ஏற்கனவே வந்து அந்த விஷயத்தை பேசியிருக்கோம் யாருமே வந்து இதை பேசலை ஒரு தொழிலதிபரை அதான் ஓஷியன் லைஃப் ஸ்பேசஸ் லிமிடெட் அந்த நிறுவத்தின் நிறுவனத்தின் ஒரு ஓனரை ஒரு தொழிலதிபர்னு வச்சிங்களா அவர் கூப்பிட்டு போய் கமிஷன் ஆஃபீஸில் வச்சு அரசு முப்பத்தாறு மணி நேரம் முப்பத்தாறு மணி நேரம் கோர்ட்டில் வந்து லா ட்ரிபுனலில் அந்த கேஸ் நடந்துமே அவர் வந்து மிரட்டப்பட்டார் ரிமாண்ட் பண்ணுறோம்னு சொன்னார் சிறையில் அடிப்போம் அப்படின்னு மிரட்டினாங்க நம்ம பேசணும் நீங்கள் கூட நாங்கள் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க அவரை வந்து ஒரு புதிய அப்டேட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க என்ன அப்டேட் அது இப்போ அந்த கேஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு நான் அதுக்கு ஒன்று நான் ஒன்று கேட்டுறேன் பீட்டர் தானே பாதிக்கப்பட்டார் அவர் வீட்டுக்கே அமலாக குதிரை போனால் என்ன நியாயம் அப்போ இவங்க எல்லாம் ஒன்று சென்றாங்களா எப்படி கணக்கு இதுங்க சொல்கிறேங்க அப்படி ஒரு சந்தேகம் இயல் பொதுவாக எல்லாருக்கும் அமலாக்கத்துறை இந்த வழக்கில் விசாரணையை தொடங்கி இருக்கிறது அமலாக்கத்துறை பதிவு செய்யும் வழக்குகள் அத்தனையுமே அரசியல் வழக்குகள் இதில் எனக்கு ஒரு சதவீதம் கூட சந்தேகம் இல்லை பீட்டருக்கும் அரசியலுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் பீட்டர் அல்போன்ஸுக்கும் அரசியலுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கும் இப்போது ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகள் இருக்கின்றன மாநில காவல்துறை பதிவு செய்யும் வழக்குகள் ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகள் இருக்கின்றன எல்லா வழக்குகளிலும் அமலாக்கத்துறை உள்ளே வருகிறதா இல்லை ஆறுத்துறையில் கூட வந்திருக்கலாம் வரல ஆ சூப்பர் கேஸு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடு சரியான கேஸு ஆமாம் அதில் தான் பணம் வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்கும் ஆமாம் ஹிஜாவில் வந்திருக்கலாம் அதில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் பாஜக பிரமுகர்கள் அல்லவா ஏன் வர வேண்டும் எதற்கு வர வேண்டும் வர வேண்டும் ஸோ சில வழக்குகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எட்டு வருஷம் கழிச்சு வருவாங்க ஆமாம் அந்த சேலம் விவசாயிகள் மேட்ரு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க என்று அக்யூட்டல் ஆனது கூட தெரியாமல் ரொட்டீனாக ரிஜிஸ்டர் பார்த்தா எப்போ இதில் ஒரு கேஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்தாங்க ஒயில் எஃபெக்ட் கேஸ் ஏழை விவசாயிகள் தெரியாமல் ஏழை விவசாயம் தெரியாமல் அந்த ஏழை விவசாயிகள் பின்னாடி ஒரு தலித்து போராளி இருக்காங்கிறது தெரியாமல் வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க அவங்க வீட்டுக்காரர் வரை பெரிய தலித் போராளி பின்னாடி வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு ஐஆர்எஸ் அதிகாரி எப்படி முப்பது ஒன்று வரைக்கும் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார் எல்லாம் போட்டு டிராமாலாம் ஊட்டுவார் முப்பது ஒன்றுக்கு முப்பது ஒன்றுக்கு அப்புறம் இப்போ ரோட்டில் ஒன்றா வருது உள்ளே வராதுன்றுவாங்க இந்த வழக்கு இந்த ஓஷியன் லைஃப் ஸ்பேசஸ் வழக்கு ரொம்ப இது இப்போ சில நாட்கள் சில இல்லை இல்லை ஆகஸ்ட் மாதம் பிப்ரவரி குடிசை தனத்தை விட்டு எஃப்ஐஆர் 
சிபிசிஐடி வந்து டிசம்பர் பிப்டீன்த் வந்து சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு போகுது நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சிபிசிஐடி விசாரணை அவசியம் இல்லை அதில் சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு தடை விசாரணைக்கு கேஸ் எடுத்துக்கிட்டு அது வரைக்கும் தடை தடை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் அமலாக்கத்துறை வந்து சோதனைகளே தொடங்கிட்டாங்க ஒரு மாதத்துக்குள்ள இவ்வளோ விஷயம் நடந்துச்சு அப்போ அமலாக்கத்துறை ஒரு வழக்கை கையில் எடுக்குது என்றால் எடுக்கிறது என்றால் அதன் பின்னணியில் பெரிய புள்ளிகள் இருக்கிறார்கள் இது ஒன்று தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது பிஜேபியின் அமலாக்கத்துறை அது ஒரு ஏவல் படை நீங்கள் சொன்னது இங்கே தப்பாக எடுத்த அந்த இது ஆருத்ரா இதெல்லாம் பிஜேபி பிரமுகர் இருக்காங்க போல மற்றதெல்லாம் வரதுனா அரசியல் இருக்குது அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறாங்க இதில் பீட்ரு வந்து ஸ்ரீராமம் தான் இருக்கிறார் பீட்ரு விசாரிச்சா தானேங்க ஸ்ரீராம் பின்னணியில் யார் என்பது தெரியும் சரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஸ்ரீராம் பாலசுப்ரமணியம் ஸ்ரீராம் என்பவர் எனக்கு எப்படியாவது நியாயம் கிடைத்தால் போதும் என்று தான் போய் கேட்டார் ஐம்பது கோடி வந்துருச்சு அவருக்கு இல்லையா சிபிசிடி அந்த வழக்கை விசாரிக்கணும்னு உத்தரவு போடுறாங்க இதில் ஸ்ரீராமுக்கு என்ன அப்ஜெக்ஷன் இருக்க முடியும் ஒன்றும் அவருக்கு நியாயம் தான் ஸ்ரீராம் தரப்பு சொல்கிறது என்னென்னா எங்கே எனக்கு வர வேண்டியது ஃபோஜி பண்ணியிருக்காரு போய் நான் புகார் கொடுத்தேன் கொடுத்தோடனே ஒரு துட்டை தந்துடப்பா விட்டுருப்பா கம்ப்ளைண்ட் வாபஸ் வாங்கிப்பான்னு சொன்னார் நான் பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிறாரு சிபிசிடி விசாரிச்சாலும் இதானே வரப்போகுது முகுல் ரோஹத்கியை வச்சு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இதை சிபிசிஐடி விசாரிக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இவ்வளவு அவசரமாக போய் இவ்வளவு விரைவாக முகுல் ரோஹத்கியை வைத்து தடையானை பெற்றதன் பின்னணியில் யார் என்ன காரணம் அவர் தான் பணக்கார தானே பீட்டர் ஆமாம் ஐநூறு கோடி ரூபா சொந்தமானதுன்னா முகுல் ரோஹத்கி வைக்க முடியாதா போனது போனது ஸ்ரீராம் ஓ ஸ்ரீராம் கரெக்ட் கரெக்டா பீட்டர் இல்லை சந்தோஷம் தானே ஐம்பது கோடி வாங்கினார் அதில் ஏதாவது ஐம்பது கோடி வாங்கினவர் தான் போயிருக்காரு அதான் வாங்கினதுல ஏதாவது செலவு பண்ணி இருக்கும் அதான் துட்டு வச்சிருக்கிறோம் ரோகத்துக்கு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க சார் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா ஃபீஸ் வச்சுக்கணும் கொடுக்கலான்னு கூட அவர் போயிருக்கலாம் ஸோ வேக வேகமாக வந்திருக்கிறார் ராத்தோர் தான் முன்னின்று இந்த கட்ட பஞ்சாயத்தை நடத்தியதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று ராத்தோருக்கு இதில் ஒரு பெரிய அமௌண்ட் போய் ராத்தோர் இதை செய்திருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் யாரோ ஒருவர் சொல்லி ராத்தோர் இதை செய்திருக்க வேண்டும் அந்த யாரோ ஒருவர் யார் அதுக்குத்தான் ஈடி உள்ளே வந்திருக்கிறது இதனால் இது பொலிட்டிக்கல் கேஸுன்னு நான் அதை சொல்கிறதுக்கு காரணம் ஈடி நீங்கள் இந்த சீக்வன்ஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் வேக வேகமாக ஈடி உள்ளே வருதுன்னா உள்ள பஞ்சாயத்து இருக்கு இதன் பின்னில் யாராவது திமுக பிரமுகர் இருக்காங்களா அதிமுக பிரமுகர் சொன்னால் ராத்தோர் கேட்பாரா அதோடு கேட்பா அவ்வளோதான் வாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இருக்கலாம் எனக்கு அதை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஆனால் ஏதோ காரணத்தினால தான் விசாரணை தொடங்கியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வரேன் ஏன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பணத்தை பறி கொடுத்து பீட்ரு வீட்டுக்கு ஏன் போகிறாங்க ஈடி அதான் செய்கிறேன் அப்புறம் நீ பாவம் இப்போ பீட்ரு கூப்பிட்டு தம்பி வாப்பா என்ன இது மாதிரி மிரட்டி வாங்கினாங்க யார் மிரட்டினது எழுதி கொடு அப்படின்னு கேட்குறாங்க பீட்ரு என்ன சொல்லுவார் அதாங்க முடிஞ்சு போச்சு இங்கே கெட்ட கனவான மறந்துடுறாங்க கொடுங்க பெரிய ஆளுங்க ஆமாம் இன்னொரு ஐம்பது கோடி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா போனது போச்சு முடிஞ்சிச்சு விடு அப்படின்னு சொல்லுவார் அதற்கு பதிலாக பீட்ரு வீட்டுக்கு சென்று வாக்குமூலம் தர்றீங்களா உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுவா அவரே அரெஸ்ட் பண்ணோம் அவரே ஐம்பது கோடி அளந்துட்டு நிற்கிறாரு அந்த ஐம்பது கோடி மணிலான்றீங்க ஸோ அவர் பேங்க் மூலமாக தான் கொடுத்துருக்காரு இருக்கட்டும்ப்பா அந்த ஐம்பது கோடி பேங்க்கில் பேலன்ஸ் இல்லாமல் மொதல் நாள் டெபாசிட் பண்ணியிருந்தா இல்லை மொதல் நாள் வேறு ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து வந்திருந்தால் அப்படியே இல்லைனாலும் சும்மா கட்டி ஈடி அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதா ஏன் சுற்றி வளர்த்து பேசிக்கிட்டு செந்தில் பாலாஜியே உள்ளகிறாரு நீங்கள் மூலிகைன்னா முடிஞ்சிச்சு பயம் வரும் ஸோ வாக்குமூலம் தருவீங்களா யார் இதெல்லாம் பண்ணது எப்படி மிரட்டினாங்கன்னு வாக்குமூலம் தருவீங்களா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பீட்டு என்ன பண்ணுவார் சரி அவர் லெவலுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் சிசிபி அங்கே இருந்த அதிகாரிகள் அவ்வளோதானே தெரியும் அதை தாண்டியும் தெரியுமா அவருக்கு யாருக்கு பீட்டருக்கு இல்லை பீட்டர் புரியல பீட்டரை வந்து நீங்கள் ஈரி ரைடு வருது நீ வாக்குமூலம் கொடு யார் மிரட்டினா யார் இது பண்ணுனா அவர் லெவலுக்கு என்ன தெரியும் அங்கே இருந்த அதிகாரிகள் தானே போலீஸ் அதிகாரி இவங்க தானே தெரியும் அவருக்கு தெரியும் என்று ஏடி நம்புகிறார்கள் சரி இல்லை அதை ஏசி பேர் சொல்ல அவர் இவரை கை காட்டா அவர் ஏசி பேரை சொல்லி ஏசியை சம்மன் பண்ணி இதாங்க அவங்களை ரிமாண்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் சார் நான் இல்லை சார் அவன் சார் அவங்க கூப்பிட்டு அப்போ கடைசியாக ராத்தோருக்கு போவோம் ராத்தோரை கூப்பிட்டு கேட்ட உடனே சார் கை காமிச்சிடுறேன் சார் நான் இல்லை சார் ராத்தோர் வழக்கு போட்டு இந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி வாங்கின மாதிரி இது வாங்கி விளக்கு வாங்கிடுவார் யார் நான் ஒரு ஐபி
ரெண்டு சம்மனுக்கு ஸ்டே வாங்கிட்டீங்க இப்போ ஈடி உஷாராக இருக்க மாட்டாங்க ஆமாம் ஏன் வந்து இப்போது ராமச்சந்திரன் ரத்தனம் ராஜ்குமார் ஆகியோர் மீதான சம்மனுக்கு தானே ஸ்டே அதிகாரிகளை கூப்பிடலாம்ல இப்போ கூட நம்ம இப்போ இப்போ பதவி உயர்வு பெற்றிருக்கக்கூடிய ஜாயிண்ட் சீஃப் இன்ஜினியராக ஆகியிருக்கக்கூடிய பொதுப்பணி திலகத்தை அழைக்கலாம் அல்லவா விசாரணைக்கு ஏன் அழைக்கல இதுக்கும் போய் நீ ஸ்டே வாங்கிட்டு வருவே அதனால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நாங்கள் இந்த ஸ்டேக்கு எதிராக வழக்கு போட்டிருக்கோம் அங்கே கிளாரிட்டி வந்த பிறகு ஒவ்வொரு ஆஃபீஸராக கூப்பிட்றான் மொத்தமாக ஆ அது கிளாரிட்டி வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு ராத்தோர் எங்கே எந்த கோர்ட்டுக்கு போவார் அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் இவங்களே கொண்டு போய் கொடுத்து இவங்களே வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க இதனால் இது திமுகவுக்கான திமுகவை தாக்க இருக்கும் பெரும் புயலுக்கு முந்தைய சூறை காற்று என்று இந்த இடி வழக்கை புரிந்து கொள்ளலாம் ஐயோ திமுகவை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் பாலாஜியை தாக்குச்சு பொன்முடியை தாக்குச்சு யாராரையோ தாக்குச்சு அதெல்லாம் கவலைப்படவில்லை அசரவில்லை சட்டப்படி சந்திப்பான்னு கூட நேற்றுக்குள்ள சின்ன ஒரு பேட்டி கொடுத்தாரு அப்போ நீங்கள் தம்மா தூண்டு பீட்டர் மேட்டரில் போய் திமுகவை தாக்கும் பெரும் புயல்கள் நீங்கன்னா அது யாரையா ஒருத்தர் தாக்க போகுது என்ன பண்ண போகுது சின்னவரையே தாக்குனா சின்னவரை தாக்குனா கொஞ்சம் சிக்கல் தான் வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க பல படா மேட்டர்லாம் உள்ளக்குது போல் ஐயோ இந்த வழக்குக்காக சின்னவர் யார் எந்தெந்த அதிகாரியிடம் தொலைபேசியில் பேசினார் என்பது எனக்கு தெரியும் உரிய நேரம் வரும்போது பேசுகிறேன் சின்னவருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சின்னவருக்கு பீட்ரு எயின்ஸ் இன்ட்ரெஸ் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஆனால் தெரியும் பீட்ரு தெரியுமா தெரியாது பீட்ரு தெரியாமல் இருக்கும் அப்போது விசாரணை ஆரம்பிக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஏன் சின்னவர் பதற வேண்டும் எங்கே பதறினார் எப்போது பதறி பதறி சில அதிகாரிகளிடம் பேசினாரே ஓ அப்போ சின்னவர் கூட ராத்தோர்கிட்ட சொல்லி இதை பண்ண சொல்லியிருக்கலாம்ல ராத்தோர் ஏங்க இவ்வளோ பெரிய வேலை செய்கிறாரு சின்னவர் சொல்லியிருக்கலாம் ராத்தோர் கழுத்து கத்தி வந்து சின்னவர் காமிச்சு விடுவாரு ராத்தோர் அங்கே இருந்தால் தானே நாங்கள் தான் மாற்றிடுவோமே அட்லீஸ்ட் பதவி போனாலாவது பரவாயில்ல ஜெயிலுக்கு போகிறதுன்னா அப்போ சொல்ல மாட்டார் ராத்தோர் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா பெருசு பெருசாக வருது போல பெரும் மலைக்கு முன்னாள் தாழ்வு பகுதி உருவாகிக்குது போல ஆமாம் பெரும் சரி டிஎம்கேக்கு இதில் என்ன சார் இன்ட்ரெஸ்ட் பீட்டர் யாருனே தெரியாது ம் அது ஒரு அப்பா வேணும் கூட வச்சிங்களேன் அவர்கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி மிரட்டி வாங்கிறதுல இது டிஎம்கேக்கு என்ன லாபம் ஏன் அதை பண்ண போகிறாங்க அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலான புள்ளி விவரங்கள் எனக்கு விவரங்கள் எனக்கு தெரியவில்லை ஸ்ரீராம் வந்து இன்னொரு ஸ்ரீராம் சொல்லிட்டா இப்போ ஸ்ரீராம் வந்து இன்னொரு ஸ்ரீராம் மூலமாக போகிறாரு அந்த ஸ்ரீராம் தான் எங்கேயோ வந்து யார்கிட்டயோ சொல்லியிருக்காரு அப்போ யார்கிட்ட சொன்னார் எப்படி சொன்னார்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதைத்தான் ஈடி விசாரிக்க போகுது இதுக்கு நான் சொல்லிட்டா பல பீட்டர் பல ஸ்ரீராம் வழக்குகள் நடந்துக்கிட்டு பைசல் பண்ணப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கின்றன இது வெட்டிச்சு வெளியே வந்துடுச்சு அதான் மேட்ரு சிசிபிலாம் நாங்கள் பார்த்துருந்தான் நகரம் எவ்வளோ விஷயங்கள் எப்படி எப்படி போகுது அது ஒரு அது ஒரு டக்காய்ட்ஸ் டென்னு சிசிபி வேறு எதுவும் அதை சிசிபி துட்டை ஏமாந்துட்டு புகார் கொடுத்தா புகார் கொடுத்தோன்னு கூப்பிட்டு உக்கார வச்சு போனால் வெளியே நின்றுட்டு பா புகார் தான் என்னன்னு கேட்டால் அவனை பாரு அக்யூஸ்டை உக்கார வச்சு விசாரிச்சுன்னுக்கிறாங்க பாரு அவ்வளோ ஜாலியாக அவனு டீ வாங்கி கொடுத்துட்டு எல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே பல அதிகாரிகள் அதை சரி பண்ணணும் ட்ரை பண்ணி முடியாமல் இருந்துச்சு ஸோ இது ஒரு பகுதி செந்தில் பாலாஜி வழக்கு என்ன ஒரு சத்தியமூர்த்தின்றத ஒரு ஆள் வந்ததுனால தானே அது இதாச்சு ஈஸ்வரமூர்த்தி ஈஸ்வரமூர்த்தின்னு இல்லாட்டி அது ஊற்றி மூட போட்டு தானே போயிருக்கும் சிசிபியில் ஸோ விறுவிறுப்பான பல காட்சிகள் இனி தமிழகத்தில் அரங்கேறும் இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து சொல்லிடுறேன் ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் தமிழகத்தில் பொது தேர்தல் முதல் வாரத்துலையே நம்ம ஏப்ரல் பதினாலாம் கூட நடந்து ஏப்ரல் இருபத்தி நாலுலாம் நடந்துருக்கு முதல் வாரத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் நமக்கு வந்துடுது ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்லேயே ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் பத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் இருக்கும்னு டெல்லி வட்டார தகவல்கள் அப்போ இப்போலேருந்து டைமிங் எப்போ வருங்க இதில் நான் இப்போ நீங்கள் கேட்டதுக்கு எனக்கு ஒரு இது வருது பல இருக்கிற இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன இதில் இந்த மாதிரி இவங்க குடும்பத்தில் யாராவது சம்மந்தப்பட்டுருக்காங்கன்னா ஈடி ஸ்பீடாக வருது உள்ளதை அப்சல்யூட்லி அவ்வளோதான் அதான் சொல்கிறேன்னு எடுத்தோடனே சொல்லிட்டேனே உங்களை கேலவந்தியாகலாம் கூப்பிட்றோம் ஆமாம் அதான் விளாடுறாரு அதுதான் பிஜேபி நான் தான் அன்றைக்கே சொன்னேன்ல சசிகலாவில் கை வச்சார் இல்லையோ அரசியல் பார்த்து அரசியலில் லாயல்ட்டி விஸ்வாசத்துக்கு என்னடா இருக்கு உன்னால் எனக்கு என்ன பிரோஜனம்னு பார்க்குறது தான் அரசியல் உன்னால் எனக்கு எத்தனை ஓட்டு வரும் அவ்வளோதான் ஒன்று சொல்லிட்டா நம்ம எடப்பாடி ஓபிஎஸ்ஸு இப்போ கூட்டணியில் இருக்கும்போது அந்த வேளாண் சட்டங்கள் இந்த மாதிரி பிரிவுலாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது இங்கே ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடந்தது ஞாபகம் இருக்குதா அமித்ஷா வந்து கலந்துக்கிட்டார்
டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷனில் ஏடிஎம்கே பத்து பதினஞ்சு சீ பத்து சீட்டுக்கு கம்மியாக வாங்கட்டுமே ரெட்டலாக இருக்காது பார்க்கலாமா பத்து மாதிரி தூக்கி பத்து அதிமுக தலைவர்களை தூக்கி உள்ளே வச்சுருவாங்க பார்க்கலாமா ஜி ஃபோன் போட்டு கூட்டணிக்கு ஃபோன் போட்டு நீ எடுக்கலையா இரு அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் மெஜாரிட்டி வந்து ஏடிஎம்கேவோட நம்பர்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா காலி அதுதான் அரசியல் சிவசேனா பிஜேபி உடவாயா உறவான கட்சி சொல்லியா நீ ஒரே சித்தாந்தம் ஆ இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளாக கூட்டினா ஆமாம் கட்சி இருக்க இடந்தரையும் பண்ணாங்களா இல்லையா சிவசேனாவுக்கு இருந்த கதி இன்னைக்கு எதுவுமே இல்லை அவருக்கு இனி தேர்தலில் தான் நிரூபிக்கணும் விறுவிறுப்பாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ரொம்ப சிக்கலான விஷயந்தான் ஆமாம் திமுகவில் தேர்தல் கமிட்டி போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஆமாம் மூணு கமிட்டி போட்டிருக்காங்களே ம் காங்கிரஸு முதல்ல போட்டாங்க ம் அது போட்டு முடித்தோடனே இவங்க டக்குன்னு போட்டாங்க அண்டு சேட்டலைட் தொலைக்காட்சிகளுக்கு அழைப்பு காலையிலேயே ஓ கனிமொழி தலைமையில் கமிட்டின்றத லீடாக போடுங்க அப்படின்னு கனிமொழி சைடில் தான் சொல்லுவாங்க இவங்களே சொல்கிறாங்க என்ன காரணம் சார் கனிமொழி த தலைமையில் போட்டிருக்காங்களா இல்லையே இருங்க இருங்க அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஆ அவ்வளோ இருக்கிறாரு அதனால தான் கனிமொழி தலைமையில் கமிட்டி டிடி யார் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கமிட்டிலாம் பார்த்தீங்களா மொத்தம் மூணு கமிட்டி என்னென்ன கமிட்டி ஒன்று தேர்தல் தயாரிக்க தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு தயாரிக்கும் கமிட்டி ஓகேவா ஒன்று இன்னொன்று தேர்தல் பணிக்குழு ஒன்று இன்னொன்று கூட்ட தேர்தல் ஒருங்கிணைப்பு குழு இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழுவோட வேலை எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு வேலை வாங்குறது அந்த மாதிரி கேண்டிடேட் செலெக்ஷன் கேண்டிடேட் செலெக்ஷன் ஆமாம் ஒன்று கோட்டு கூட்டணி கட்சிகள் பேச்சுவார்த்தை குழு அது மூணாவது கூட்டணி கட்சிகள் பேச்சுவார்த்தை குழு சரி இப்போ இதில் ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் என்னென்ன வேலை தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு பிடிஆர் கனிமொழி ம் இல்லை இல்லை ஒரு குழுவுக்கு என்ன வேலை சொல்லுங்கள் அதான் அவங்க கொடுத்த வேலை வந்து ஒருத்தர் அறிக்கை தயாரிப்பாங்க அறிக்கை இன்னொன்று வந்து இந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு கொடுன்னா தேசிய கட்சிகள் மற்றும் தமிழக கட்சி கட்சிகள் பேச்சுவார்த்தை ஒருங்கிணைப்பு ஒருங்கிணைப்பு குழுன்றது வந்து கேண்டிடேட் செலெக்ஷன்லேருந்து எல்லாத்தையும் ஃபண்டு ஹேண்ட்லிங்லேருந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கும் இதில் இந்த தேர்தல் பிரச்சார சாரி தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்க தயாரிக்கும் குழுவில் இருக்கும் உறுப்பினர்களையும் தலைவரையும் பார்த்தால் இந்த குழுவுக்கான முக்கியத்துவம் என்ன என்பது தெரிந்துவிடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு ஒரு இதே போல் ஒரு குழு போட்டார்கள் அந்த குழுவின் தலைவர் திரு டி ஆர் பாலு எனது அருமை நண்பர் திரு என்ஆர் இளங்கோ கனிமொழி இன்னும் நிறைய பேர் இருந்தாங்க எங்க அறிவாலயம் பக்கம் போனவங்களாம் சேர்த்து நாங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க அந்த இன்டலெக்சுவல் வெளியில் இருக்க இன்டலெக்சுவல் கல்வி சார்ந்தவங்க மருத்துவம் சார்ந்தவங்க அந்த தேர்தல் அறிக்கை டிஆர் பால் தான் வெளியிட்டார் ஆமாம் அந்த தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கும் குழுவில் இருந்த மற்ற உறுப்பினர்களிடம் கேட்டேன் ஒருவர் கூட அந்த தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிடுற வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது ஓ அறிக்கை வெளியிடுற அன்னைக்கு டிஆர் பால் வா கழுத்து போடு இல்லைப்பா கழுத்து போடுப்பா எல்லாத்தையும் அவரே பண்ணிட்டு அறிக்கை வெளியிட்டார் அதான் மாட்டி முடிச்சுருக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த அறிக்கைக்கு என்ன மரியாதை அவங்களே என்ன மரியாதை கொடுத்தாங்கிறதுலாம் தெரியும் ஓகேவா இதுதான் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கும் குழுவுக்கான மரியாதை இந்த குழுவின் தலைவர் தான் திருமதி கனிமொழி நீங்கள் அந்த அறிக்கை அந்த கமிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்பினர்களை பார்த்தாலே இந்த கமிட்டிக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் என்பது உங்களுக்கு புரிந்துவிடும் மற்றொரு முக்கியமான ஒரு உறுப்பினர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இல்லை சேர்த்துருக்கே கூடாது அப்படின்னு அவங்க நினச்சிருப்பாங்க ஆ அப்போது இப்போ பாருங்க நாங்கள் பிடிஆர் ஒதுக்கலேன்னு சொல்லிடலாம் உப்மா கமிட்டிக்கு பிடிஆரை போட்ட போட்டோன்னு கணக்கும் காமிக்கலாம் அப்படி ஒரு உப்மா கமிட்டியில் உறுப்பினராக இருப்பவர் தான் திரு பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அடுத்து வந்து கழகத்தின் விவசாய அணி செயலாளர் திரு ஏ கே எஸ் விஜயன் விஜயன் தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்னு நினைக்கிறேன் நான் தெரில அவங்க அப்பா கம்யூனிஸ்ட்டு இவர் அதுக்கப்புறம் வந்து வந்தவர் ஆ அவரோட பேச்சை இப்போ தான் கேள்விப்படுறீங்க கரெக்டாக அவர் பேரிய இப்போ தான் சார் கேள்வி இல்லை இல்லை தே அந்த இதில் டெல்டாவெல்லாம் ஃபேமஸ் சீனியர் இருந்தவர் கட்சியில் என்னைக்கு மேடை ஏற்றிருக்காங்க அதுதான் அதான் அது அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் ஓகேவா ஏகேஎஸ் விஜயன் டி கே எஸ் இளங்கோவன் உங்களுக்கு தெரியும் ராஜ்யசபா டென்யூர் முடிஞ்சதுலேருந்து அவர் எப்பயாவது இங்கிலீஷ் சேனலுக்கு பைட்டு கொடுக்குறது இல்லை பெரிய வித்வான் டி கே எஸ்ஸை எதுக்குமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை டிஆர்பி ராஜா ஒரு தெரியும் உப்பு கிச்சா பணம் வச்சுருக்காங்க சரிப்பா நீ போய் ஒரு பேருக்கு போடுன்றாங்க அப்படி இல்லை அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து எங்களோட சொன்னேன் அதுக்கும் ஒருத்தர் இல்லையா ஒரு நீ வேறு கொடுக்க கோவி செழி என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நல்லா வர்த்தக அணி நல்ல பேச்சாளர் கொரடா அவர் மெம்பர் ரொம்ப
இந்த கே ஆர் என் ராஜேஷ்குமார் ஒரு எம்பி இருக்கார் தெரியுமா அது சொல்றீங்களா நான் இப்போதான் கேள்விப்படுறேன் அப்புறம் விமர்சித்தால் அண்டு அடுத்த உறுப்பினர் மிக முக்கியமானவர் உலக நாடுகள் போற்றக்கூடிய ஒரு சிந்தனை சிற்பி மாண்புமிகு மேயர் பிரியா பாராளுமன்ற தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பில் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க ஏதாவது தயாரிப்பாங்க பா எங்கே ஒரு ஏதோ ஒரு ஏதாவது கேட்கறதுக்கு கூட அண்ணன் சேகர் பாபு கூட இல்லை அவன் கேட்கறதுக்கு இவங்க தனியாக வேலை போய் மாட்டிங்க அவர் சொல்லி தான் போட்டிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அண்ணன் சேகர் பாபு சொல்லி தான் போட்டிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் நம்ம ஒரு உப்மா கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அந்த உப்மா கமிட்டிக்கு யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்னு சொன்ன உடனே அதற்கு ஏற்றார் போன்ற நபர்களை போட்டு நீங்கள் உப்மா கமிட்டின்னு போதான் நான் கேட்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் ஏங்க ஒரு பாராளுமன்றத்துக்குள்ளேயே மிகப்பெரிய கட்சி தேர்தல் அறிக்கையை வந்து அதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டால் உப்மா கமிட்டின்னு ரொம்ப கேவலமா சொல்றீங்கன்னு ஆனா நீங்க இப்ப படிச்ச ஒரு கடைசி ஒரு நாலஞ்சு பேர் எல்லாம் பார்க்கும் போது உப்மா கமிட்டி இவங்க வந்து என்ன இப்போ இவங்க சீரியஸா உட்காந்து பிடிஆர் ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பாரு கனிமொழி ரெடி பண்ணுவாங்க மத்தவங்க யாரும் என்ன இது பண்ணுவாங்க அவரும் இந்த வாட்டி பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வராது நான் நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் மாநில தேர்தலுக்கு ஏடு அதை அப்படியே படிங்க அதாவது எல்லாத்தையும் களைச்சி போட்டு ஏதாவது போட்டு ஒண்ணு பண்ணி விடுங்க பிடிஆர் இந்த உப்மா கமிட்டியில் எந்த வேலை செய்கிறது பூரா வெட்டின்றது அவருக்கே தெரியும் டைமை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அந்த நேரத்தில் நாலு புத்தகமாவது படிக்கலாம் அப்புறம் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒருங்கிணைப்பு குழு இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழு தான் கேண்டிடேட் செலெக்ஷன் அண்ட் அதர் திங்ஸ்ன்றது நம்ம பேசிக்கலாம் ஆட்கள்லாம் இருப்பாங்களா கே நேரு சூப்பர் வண்ட வண்டியாக திட்டுறது கரெக்டாக இருப்பார் ஏட்டையா வந்து ஏட்டையாவுக்கு ஏட்டையாவுக்கு கிடைச்சி கொடுத்துருக்க மெம்பர்ஷிப்புக்கான காரணம் தலைமை நிலை செயலாளர் அவரை புறந்தள்ள முடியாது முடியாது ஏட்டையா வருடங்களாக பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய கனிமொழிக்கு கேண்டிடேட் செலக்ஷன் பண்ண தெரியாது அரசியலுக்கு வந்து நாலு வருஷம் கூட ஆகாத ஒரு கேண்டிடேட் தேர்தலை ஒருங்கிணைப்பாராம் கேண்டிடேட் செலெக்ஷன் பண்ணுவாராம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலையே ஒருங்கிணைக்கும் குழுவை குழுவில் அவர் இருப்பாராம் இளைஞரணி என்கிற மிகப்பெரிய இயக்கத்துடைய தலைவரில் அவர் அந்த திமுகவில் ம் அதுதான் மிகப்பெரிய அணி வேணால் அந்த இளைஞரணின்றதுக்கு பதிலாக சொம்புகள் அணின்னு போட்டு கலகலகலகன்னு பத்து சொம்புகளை வேணால் இறக்கி வைக்கலாம் அதற்கு அடுத்து கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திடும் சவுண்டு பார்ட்டி டி ஆர் பாலு சார் போட்டு தலைவர் வந்து டி ஆர் பாலு இதில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா டி ஆர் பாலு மட்டும் தான் அதில் இருக்காரா இல்லை அது பேர் படிக்கிறேன் நடுவில் தேர்தல் ஒருங்கிணைப்பு குழுலையும் நேரம் இருக்கார் ஆமாம் இதுலேயும் நேரம் இருக்கார் அப்போ எவ்வளோ பவர்ஃபுல் பார்த்துங்க அவர் சரி பொதுச் செயலாளர்லாம் இதுக்குள்ளே அதை வரமாட்டார் அறிவிப்போடு நின்றுக்குவாரா அப்படி தான் போல இருக்கு இல்லை வரணும்ல அது இல்லாமல் வரணும்னு கேட்குறேன் ஆமாம் அவர் எவ்வளோ மாநில அமைச்சர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனேன்னா இந்த கூட்டணி கட்சி பேச்சுவார்த்தை குழுவில் கூட வேணாம் ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் அவர் துறைமுருகன் இருக்கணும் அதான் முறை ஆமாம் அவர் தான் சீனியர் செலக்ஷன் இன்ட்ரி கட்சி அவர் தான் ஒருங்கிணைக்கிறது சரியாக இருக்கும் கே நேரம் அடுத்து ஐபி அவரால் இந்த கூட்டத்துக்கு வர முடியுமான்னு கூட தெரியல என்ன ரொம்ப மோசமாக இருக்க மேம் உடம்பு என் பையனுக்கு கொடுத்துருங்கன்றுவார் எம்பி சீட் ஒன்று கொடுத்துருங்க எம்எல்ஏ இருக்கிறது ராஜினாம் பண்ணிவார் அண்டு அரசியலில் நிற்க தகுதி இல்லாத பொன்முடி அவர் தான் கரெக்டான இது ஏன்னா அவர் வந்து விருப்பு வெறுப்பின்றி தேர்ந்தெடுப்பார் இப்போ அவருக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது அப்புறம் அண்ணன் ஆராசா அப்புறம் இப்போ இந்த கவனிக்குது நேரம் சரி இருக்கும் எம்ஆர்கே இந்த லிஸ்ட்டு காலையில் வந்துருச்சு 
வந்து முடித்த பிறகு கடைசியாக திருச்சி சிவாவின் பெயரை சேர்த்து திருத்தப்பட்ட அறிக்கை வெளிவந்தது இதில் பாருங்கள் தவறுகள் நடக்கிறது எல்லா கட்சியிலையும் இயல்பு ஆனால் திருச்சி சிவா பேர் எப்படி மறக்கும் உங்களுக்கு தேர்ட் டைம் எம்பி தானே அவர் சட்டம் ரொம்ப நான் சிறு வயதுலேருந்தே அவர் எம்பி ஜாஸ்தி இருக்கும் நாலாவது அளவு எப்படி இவர் சிவா பேர் மறக்குது உங்களுக்கு பரவாயில்ல நேரு ஒத்துக்க மாட்டாரோ அப்படின்றதுனால அவர் நேருக்கும் ரெண்டு பேரும் அவர் ரெண்டு கோழியிலும் இருக்கார்ல நேரு எதுக்கு திருச்சி சிவா போறேன்னு கூட கேட்டுருக்கலாம் நேருக்கு அவருக்கு வந்து ஆகாது இல்லை அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் சேரட்ஜ் வச்சுது பல தடவை அவங்க இதில் நீங்கள் சுற்றி வளைத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த அமைத்த மூன்று குழுக்களின் சாரம் என்னவென்றால் கனிமொழி ஓரங்காட்டப்பட்டது தான் இந்த சாரம் கேட்டால் பேர் பெத்த பேருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி தலைவர் ஆனால் கமிட்டி பேர் உப்புமா கமிட்டி அப்படிதான் நடக்கும் போன தடவை சட்டமன்ற தேர்தலையும் அவங்க அதில் தானே இருந்தாங்க மெம்பராக இருந்தாங்க தேர்தல் அறிக்கை குழு இருந்தாங்க மெம்பராக இருந்தாங்க பட் சட்டப்பேரவை அறிக்கை குழு வந்து அந்த அறிக்கையை வச்சு இந்த தேர்தலை வின் பண்ணிடலான்ற ஒரு எய்ம் இல்லை அதுக்கான டியூ டியூ இம்பார்ட்டன்ஸ் பொதுமக்கள்ட்டலாம் கேட்டாங்களா கேட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல திமுக வெற்றி பெற்றதற்கு அந்த வண்ண தொலைக்காட்சி பெட்டி உள்ளிட்ட அந்த தேர்தல் அறிக்கை பெரும் பங்கை வகித்தது அதனால ரொம்ப கவனமாக தான் பண்ணாங்க அதனால தான் வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் அறிக்கையாக போட்டது ஆயிரம் ரூபாய் கமல்ஹாசன் கோவப்பட்டார்ல நாங்க சொன்ன அறிவிப்பை வெளியிட்டு பேர் திட்டு போறாங்க அதனால அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்துச்சு அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இது டெல்லிக்கு நடக்கிற தேர்தலுங்க இதில் பெரிய அளவில் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்காது இதில் இன்னொன்று தேர்தல் இருக்கில் இவ்வளோ பெரிய குழுலாம் தேவையில்ல ஏன்னா பிஜேபி எதுக்குறான் மதவாதத்தை எதுக்குறான் மத நல்லிணக்கம் நீட்டு விளக்கு நீட்டு ஓகே இம்பார்ட்டன் மேன் இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன் புள்ளியாக இருக்காங்க இல்லை இது நீட்டு விளக்கு இது மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு ஐட்டம் இருக்க போகுது இது கொள்கை திட்டங்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் மற்ற தமிழகத்துக்கு அதிக நிதி ஒதுக்க வேண்டும் நார்மல் ரொட்டீன் திங் மேன் அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய குழுவே வேண்டியதில்லை யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் ஒதுக்கப்பட்டாலும் அவங்களுக்கு பேருக்கின்ற ஒரு இது அதுதான் கமிட்டி பேர் உப்மா கமிட்டின்னு சொன்னேன் இல்லை பழைய ஒரு ரெண்டு மூணு தேர்தல் அறிக்கை பார்லிமெண்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அப்படியே பார்த்துட்டு அதில் ஏதாவது விட்டுருக்காப்பார் ஏதாவது மறந்து போயிட்டாப்பாரு போடு அதுக்கு முன்னாடி வேறு யாராவது தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டா அதில் இருந்தால் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆமாம் அது இவங்க இந்த மாதிரிலாம் குழு அமைச்சது முன்னாடியே ஒருத்தவங்க குழு அமைச்சாங்க முப்பத்தோரு பேர் கொண்ட குழு அது பெரும் குழு ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அந்த சொன்னீங்களா அந்த கல்யாண மண்டபம் வாடகை குள்ளான்னு இப்போ ஒருத்தர் கூப்பிட்டு நீங்கள் சொன்னார் காலையில் ஏங்க இந்த ஒரு வாரத்துக்கு முடியாதுங்க ஓ ஒரு வாரம் புக்கிட்டா ஆமாம் ஒரு வாரம் வந்து அவங்க கட்சி யார் தினேஷ் குண்டுராவ் வர்றாரா யார் வர்றது எல்லாம் வராங்க வேறு யாரோ ஒருத்தர் வந்திருக்கார் போல சரி அந்த காங்கிரஸ் தேர்தல் பணிக்குழு பேரை பார்த்துருப்பீங்க அழகிரி பேர் எனக்கு தெரிஞ்சது பீட்டர் அல்ஃபோன்ஸ் பேர் தெரிஞ்ச பேராக இருந்தது வேறு யாராவது பேர் அதில் தெரிஞ்ச பேராக இருக்கு இந்த செல்லகுமார் பேரெல்லாம் கடைசியாக என்னைக்கு பா கேள்விப்பட்டிருக்கு சிட்டிங் எம்பி பவர் என்னைக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கு செல்லகுமார் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கட்சியில் பொர் இந்த மாதிரி பொருள் கொடுத்து இப்போ தான் கேள்விப்பார் கட்சி பேர் அப்போ கட்சியிலேருந்து பேர் சொல்கிறது இப்போ தான் கேள்விப்பார் சரி நீங்கள் அதை கேள்விப்படுறீங்களா எட்டு பேர் ஜெயித்தாங்க ஒம்பது சீட்டு கொடுத்து எட்டு பேருமே அவங்க தொகுதி வேணான்றாங்க என்ன கணக்குது அங்கே போனால் அடி உள்ளவங்க அவ்வளோ பேரும் மாத்துறாங்களா அவ்வளோ பேரும் எங்களுக்கு வேணாம் இந்த தொகுதி வேணாம் வேறு தொகுதி கொடுங்க புதுசாக கொடுக்கும் அப்படின்னு ஏன் அந்த தொகுதி ஏன் ஜெயக்குமார் திருவள்ளூர் வேணான்றாராம் யாருக்குமே இது இல்லை எனக்கும் யாருக்கும் பழக்கம் இல்லை ஏதோ போன தடவை பழக்கம் எதுக்கு போனோட்டு நின்னீங்க போன வருஷம் வேறு கதை இல்லை ம் பெரிய எழுச்சியாக இருந்தது ம் ஜெயிச்சிட்டேன் அதனால் பார்த்து இது பண்ணுங்கன்னா அங்கே வேறு ஒருத்தர் டிஎம்கே அது இது பண்ணுது இவர் மாணிக் தாகூர் வந்து விருதுநகர் வேணான்றார் விருதுநகர் வேணான்றாரு அங்கே தான் வைகோ மகனை நிறுத்த போகிறாங்கள மாணிக் தாகூர் சிவகங்கையும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காராம் ம் அப்போ கார்த்தி ஓகே புரிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு ம் அதே மாதிரி ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரத்துலேயும் மா ஆள் மாற்ற சொல்லி இவங்க இவங்க கேட்குறாங்க ராமநாதபுரம் எங்களுக்கு கொடுங்க ராமநாதபுரத்தையும் நல்ல டிமாண்ட் போலியா சார் மாணிக் தாகூர் ராமநாதபுரத்தையும் கேட்குறாரு போல ம் ராஜீவ்காந்தி கேட்குறாரு பூர்ணா சங்கீதா கேட்குறாங்க பூர்ண சங்கீதா கேட்கலையா அதெல்லாம் பேச்சு அடி போது கேட்கலாம் நம்ம கொடுப்போம் யா இவர் தான் இவர் தான் அவங்களுக்கு தலைமை ஆதரவாளர் தலைமை ஏஜென்ட் பூர்ண சங்கீதா ஆதரவாளர் அது ஒன்று தேனியை மறந்துட்டாங்க யாருமே தோத்து போனா தேனி தான் நம்ம கொடுத்த லிஸ்ட்ல கேட்கலன்றது நம்ம சொல்லியிருந்தால ஆமா ஆர்னியும் கேட்கல யாரு இவரு பையன் விஷ்ணு பிரசாத் விஷ்ணு பிரசாத் அதை வேணான்றதில்ல
சென்ட்ரல் சென்னை மத்திய சென்னை இவங்க நின்ன தொகுதி சொல்றேன் இவங்க நின்னது திருவண்ணாமலை அப்படி நினைச்சுக்கிறாரு திருவண்ணாமலை இவங்க நின்ன தொகுதி தானே நின்னு ஜெயிச்ச தொகுதி தானே அண்ணாதுரையா தெரில அண்ணாமலையில் திரு திரு அண்ணாதுரையில் அண்ணாதுரை தெரியல அதனால் இவங்க நின்ன தொகுதிகள் பெரும்பாலும் இவங்க வேணான்ற மாதிரி போகிறாங்க அப்போ வேணான்னா திமுக என்ன முடிவு எடுக்கும் திமுக நீங்கள் நீங்கள் நின்ன தொகுதியே வேணான்னா நாங்கள் ஜெயிச்ச தொகுதி உங்களுக்கு எப்படி தருவோன்ற மாதிரி வருவோம் ஃபேர் இனஃப் நியாயம் தானே இது பன்னிரெண்டு தொகுதி அப்படின்ற ஒரு முடிவோட தலைமை இருக்குது ஒம்பது குறையாமல் வாங்கி ஆகணும் அப்படின்ற முடிவுலாம் இருக்காங்க யாருக்கிட்ட போய் கேட்குற அண்ணன்ட்ட தானே கேட்குற நீ பாட்டும் கேளு இவங்க அஞ்சுக்கு மேலே ஏறுற மாதிரி இல்லை சரி சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் கூட்டணி பிச்சுக்குமா பிச்சுக்காத கூட்டணி வந்து எக்காரந்து கொண்டு பிச்சுக்காமல் பார்த்துக்கணும் அப்போ அஞ்சு கூட்டம் ஒத்துக்கோங்களா ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்புறம் எப்படிங்க டெல்லி தலைமை சாங்காக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க சார் நிறைய பேர் நான் பேசினேன் டெல்லி தலைமைக்கு வந்து இங்கே கனெக்ஷன் வந்து திமுக தலைமை கூட வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதா இல்லை ஸோ பெருசாக கிளாஸ் இருக்கிறதால எத்தனை சீட்டு கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் பேசுகிறாங்க லியோ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்க எவ்ரி திங் வில் பாயில் டவுன் டு நம்பர்ஸ் நூற்று ஐம்பது வருட பழமையான கட்சி இரண்டாயிரத்தி பதினாலு லோக்சபாவில் வெறும் நாற்பத்தி நாலு சீட்டு இந்த நாற்பத்தி நாலு சீட்டோட ஒரு எட்டை கூட்டி ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டில் எட்டு தமிழ்நாடு கரெக்டா கேரளாவில் கொஞ்சம் கேரளா இருபது பத்தொம்பது பத்தொம்பது ஜெயிச்சாங்க காங்கிரஸ் எம்பிகளின் எண்ணிக்கை மூணு டிஜிட் யாவது தொடணும் இல்லையோ இப்ப நீங்க பாரத் ஜோட யாத்திரா நியாய யாத்திரா இதெல்லாம் நினைச்சு சோந்து போயிடுவான் ஏற்கனவே கட்சியிலேருந்து ஒவ்வொருத்தரா வெளியில் போயிட்டு இருக்காங்க இந்த தேர்தலை தோத்தாங்கன்னா பாதி கட்சி காலியாகிடும் ராகுலும் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவும் ஒரு நாலஞ்சு மூத்த தலைவர்கள் இருக்காங்க ஜெய்ராம் ரமேஷ் இவங்கெல்லாம் உட்காந்துக்கிட்டு அப்புறம் அப்படின்னு உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்க வேண்டியதான் அவங்க நினச்ச காங்கிரஸ் முக்து பாரத்தை அடைஞ்சிருவாங்க எப்படி டெல்லி தலைமை எப்படி ஒத்துக்கணும் போகிறோம் இங்கே இருக்கவங்களே வேணாம் நம்ம அத்தனை பேருமே உதவி சூழ்ச்சி சின்னத்தில் போட்டியில் இங்கே இருக்க காங்கிரஸ் காரங்க சொல்லுவாங்க இதை விடுங்க அதில் கணக்கு சேர்க்காதீங்க அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க இப்படி இப்படி எழுபதுகளிலும் எண்பதுகளிலும் விட்டு கொடுத்ததுனால தானேங்க இன்றைக்கி வந்து சிங்கிள் டிஜிட்டில் சீட்டு வந்து ரெண்டாம் கேளாக இருக்கீங்க எண்பதுகள் வரைக்கும் கூட விட்டு கொடுக்கல இல்லையா எண்பத்தி நாலில் கூட இருபத்தெட்டு சீட்டு எம்ஜிஆர் இருக்கிற வரைக்கும் விட்டு கொடுக்கல எம்ஜிஆர் இருக்கிற வரைக்கும் இது ஜெயலலிதா ரெண்டு ரெண்டு டேனர் வந்து இவங்க நல்ல சீட்டு கொடுத்தாங்க இருபது சீட்டு கட்டணம் பதான் ஆயிருக்கு அப்புறம் இப்போது சரிப்பா ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டு ஒரு முத்தலி சொல்கிற மாதிரி அஞ்சு சீட்டு வாங்கிக்கிறீங்க இப்போ அஞ்சு வாங்கினீங்கன்னா அசம்பிளிக்கு எவ்வளோ அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு முப்பது விழா அது கிடையாது போன விட இருபத்தஞ்சே இருபத்தி ரெண்டு தான் ஆ அதில் அஞ்சு இது டபுள் பத்து போங்க இப்போ கட்சி என்ன ஆகும் டெல்லி தலைமை ஒருத்த சீட்டாவது கிடைச்சா போதும்னு இங்கே இருக்க காங்கிரஸ்காரங்க மாதிரி நினைக்குமா காங்கிரஸ் கட்சிக்கென்று உரிய மரியாதையோடனான எண்ணிக்கை எங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நினைக்குமா இங்கே அஞ்சு வாங்கிக்கிறீங்க மத்திய இதில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ரெண்டுன்னு வாங்கி என்ன பண்ணுங்க விரைவில் ஆந்திரா தேர்தல் வர இருக்கிறது சட்டமன்றத்தில் தானே சட்டப்பேரவை தேர்தல் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்தியாவில் காங்கிரஸ் வலுவார் வலுவாக தான் போயிட்டுருக்கு நாட்களாக கேரளாவில் அவங்க தான் எதிர்கட்சி எம்பி பார்த்தா பத்தொம்பது பிளே டு ஸ்ட்ரென்த்து கர்நாடகாவில் ஆட்சியில் இருக்காங்க தெலுங்கானாவில் ஆட்சியில் இருக்காங்க ஆந்திராவில் கிட்டத்தட்ட ஜெக்மோகன் ரெட்டி முடிச்சு விட்றதும் தங்கச்சியெல்லாம் கட்சியில் சேர்த்து ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டாங்க தமிழ்நாட்லேயும் ஸ்ட்ராங்காக கூட்டணியில் எனக்கு ஒரு ஆசை இது நடக்குமா முத்தலி சொல்லுங்கள் சார் ஆந்திராவில் தங்கை அண்ணனுக்கு எதிராக அரசியல் செய்வது போல் ஏன்ப்பா சொன்னோன்னு கொஞ்சிக்கிறேன் நீ இங்கே தங்கைக்கு தைரியம் வரணுமா சரி நெக்ஸ்ட்டு ஆனால் வரும் எப்படி வரும்னா கட்சி இதாகும் போது யாராவது ஒருத்தர் பொறுப்பேற்றுக்கணும் நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டா தான் முடியும்ன்றப்போ வரும் அது ஒரு காலம் வரும் அதெல்லாம் வராமலாம் போக காத்திருப்போம் ஆமாம் அதனால் தென்னிந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு கூட்டணி கட்சின்னு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற போது இல்லை மகாராஷ்டிராவிலையும் கா காங்கிரஸ் ஸ்ட்ராங் தான் சார் கடந்து அப்போ நடந்து முடிந்த அந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தெரிஞ்ச ராகுல் வந்து பிரச்சாரத்துக்கே போகலன்னு சொன்னாங்க நம்ம போல போகல போகாமே நான் போது சட்டமன்ற தொகுதிக்கிட்ட வின் பண்ணாங்க காங்கிரஸ் அப்படி இருக்கு நான் வரது வந்து என்னென்னா தென்னிந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது அஞ்சு தொகுதியை வாங்கிட்டு தமிழ்நாட்டில் கம்முன்னு இருக்கிறது என்ன பைத்தியமான அவங்களுக்கு சிம்பிள் கால்குலேஷன் ரொம்ப பெருசாக டீ பார்த்திங்க பண்ண வேணாம் இப்போ அஞ
ஆட்சியில் இல்லை இல்லை எல்லாம் ரைட் விட்டுருப்பாங்க குறைஞ்சது ஐம்பது சீட்டாவது கேட்டு நின்றுக்கணும் ஸோ காங்கிரஸ் தலைமை இதுக்கு ஒத்துக்காதுன்ட்டு நான் நம்புகிறேன் இவங்க நினைப்பது போல் அவ்வளவு எளிதாக இது நடைபெற்ற முடியாது சிக்கல் எழத்தான் செய்யும் காங்கிரஸ் தலைமை இன்னொன்று மீண்டும் மீண்டும் நான் இதை வலியுறுத்தி பேசுறதுக்கான காரணம் காங்கிரஸ்க்கு இன்னைக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு மறந்துடாதீங்க அதிமுக பிஜேபியும் கூட்டணி இருந்துச்சுன்னா ஒன்று தனியாக நிற்கணும் இல்லைன்னா கொடுக்குற சீட்டை வாங்கிட்டு நிற்கணுட்டா நிலம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு எதுக்கு அந்த பக்கம் வந்து போயிட்டு இருக்கா சார் அதிமுக தரப்பில் இருந்து காங்கிரஸ் பேச்சு எப்படி போகாம இருக்கும் ஈஸியாக நடந்துகிட்டு இருக்கு எப்படி போகாம இருக்கும் அதான் அரசியல் வெளியில் அறிவு வரும்போது தான் மக்களுக்கு தெரியும் நீயும் நானும் அரசியல் இருந்து அதிமுகலையோ காங்கிரஸ்லேயோ இருந்தாலும் இந்நேரம் பேசுவோம் தட் இஸ் பாலிடிக்ஸ் எல்லா கட்சியும் பண்ணுவாங்க காங்கிரஸ்ல இருந்து பேசுறாங்க காங்கிரஸ்ல இருந்து பேசுறாங்க பேச மாட்டாங்களா அவ்வளவு பெரிய கட்சி சேனல் வச்சுக்கணுமா இல்லையா இல்ல காங்கிரஸ்ல அதிமுக பிரிவு திமுக பிரிவுன்னு இருக்கு அந்த ஆப்ஷனை ஓப்பனை வச்சுக்கிறது தானே ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு அழகு நீங்க அந்த ஆப்ஷனே வைக்கல ஏடிஎம் கேல கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் முப்பத்தொம்பது தொகுதி கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த நேரத்தில் திமுக வந்து உங்க மூணு சீட்டு தானே சொன்ன உடனே வெளியில வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்காக தானே ஒன்லாம் போக முடியும் நோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வில் டூ தட் இஸ் நாட் பாலிடிக்ஸ் செட்டால் பேசாம இருந்தால் இப்போ அரசியலே கிடையாது தேமுதிக பண்ணல நேற்று பிறந்த கட்சி இங்கே அங்கே இங்கே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் சுதீஷ் போட்டியிடுகிறார் தேசிய ஆமாம் கிட்டத்தட்ட கள்ள தொகுதி கள்ளக்குறிச்சி வேலூரில் ஏசி சண்முகம் அது வழக்கம்தான் அது வழக்கம் நெல்லையில் நயினார் நாகேந்திரன் நெல்லை தானா இங்கே நிற்கல அவர் சிட்டிங் எம்எல்ஏ ஆமாம் எதுக்கு ஜெயிச்சிட்டார்னா அது ரீசன் போட இல்லை நெல்லை அப்புறம் அந்த தென்காசியில் ஆனந்தன் ஐயாத்துறை ஆமாம் பிஜேபி சார்பாக அதிமுக ஆதரிக்கிற வேட்பாளர் அண்டு கோவைக்கு செல்வகுமார் என்ற பிஜேபி பிரமுகர் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் எந்த செல்வகுமார் ரெண்டு செல்வகுமார் இருக்காங்களா ரெண்டு பேரும் முயற்சி பண்ணுறாங்க நீலகிரியில் எல்முருகன் ஓ ஆராசா வர்சஸ் எல்முருகனா ஆராசா கூட தொகுதி மாறுறான்னு கேள்வி வர்றார் திருவள்ளூர் ஆர் சிதம்பரம் சிதம்பரம் இல்லை பழைய மாதிரி அவர் தொகுதி எது மின்னணுந்தார பெரம்பலூர் மிஸ்டர் தலித் எப்படிங்க பொது தொகுதியில் அதுவும் திமுக எப்படிங்க நிற்க முடியும் வாட் நான் சென்ஸ் ஆர் டாக்கிங் வாய்ப்பு இல்லை அப்புறம் எதுக்கு ஆதாரா வந்து பெரம்பலூர்ல இருந்து ஊட்டிக்கு வரட்டி விட்டாங்க சரி விடுங்க திருவள்ளூர் ஆ அது காரணமாக தானே சொல்கிறேன் திருவள்ளூர் இல்லைனா இப்போ சிதம்பரம்னு சொல்கிறேன் சும்மா சொல்கிறேன்னா மத்திய சென்னையில் அதிமுக ஆதரவுடன் தயாநிதி மாறாங்க அதிமுக ஆமாங்க மாவட்ட செயலாளர் எல்லாத்துக்கும் இவர் தான் மாவட்ட செயலாளராம் சேகர் பாபு தான் அண்ணன் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க எங்கே ஆதிராஜாராமும் பாலகங்காவும் இருக்காங்க ஆதிராஜாராமும் ஜெயக்குமார் தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஆகாது ம் சேகர் பாபுங்க ம் மற்ற எல்லாருமே அண்டர் சேகர் பாபு கண்ட்ரோல் அவர் ரொம்ப ஒரு ஒரு தன்மையாக பேச கூடாது நானும் பேசிருக்கேன் சொல்லுங்கண்ணே அப்புறம் என்ன அண்ணன் சொல்லுங்கண்ணே அண்ணே அண்ணே யாராவது பிஏ நம்பர் கொடுக்குங்க பேச அண்ணே எது வந்தாலும் அண்ணகிட்ட ஏன்ட்ட பேச மாநில துணைத் தலைவர் வினோத் செல்வம் களம் இறங்குகிறார் ஆயிரம் விளக்கு தெரியாது அவர் எப்படி மத்திய செல்வம் பார்க்கிறார் ஃபுல்லா இப்பதானே சொல்லீங்க திமுக தான் இந்த தேர்தல் அதிமுக சேர்த்து நடத்துது அப்ப இருமுனை போட்டி தானே மத்திய சென்னையில அந்த ஐடியா இருக்கலாம் இல்லையா அதிமுக சார் ஒரு முஸ்லீம் கேண்டிடேட் நிப்பாட்டினாங்கன்னா முஸ்லீம் ஓட்டம் மட்டும் எடுத்துன்னு போங்க ம் ஏடிஎம்கே ஓட்டம் கொஞ்சம் இருக்குல்ல ஏடிஎம்கே வாக்குகள் இஸ்லாமியர் வாக்குகள் சேர்ந்ததுன்னா அதுக்கு நீங்கள் நல்ல கேண்டிடேட் போடணும் மாவட்ட செயலாளர் நல்லா இருக்கணும் அதான் நெக்ஸ்ட்டுங்க எஸ்டிபிஐன்றாங்க பாசிபிள் இறங்கணும் இறங்கினா டில் பிட் ஆஃப் ம் பெரிய சவாலாக மாறனுக்கு டில் பிட் ஆஃப் ம் அதுக்கு தான் எப்பா பார்த்து போடுங்க அப்படின்னு தனக்கு கீழே இருக்கிற அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள கரெக்ட் பண்ணி வருவதாக தகவல் பாசிபிள் அப்புறம் பிஜேபியில் கள்ளக்குறிச்சி சொல்லிட்டேன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெயர் பெயர்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன நெல்லை இது கன்னியாகுமரி அண்ணன் பொன்னார் தானே பொன்னார் தானே ஆ பொன்னார் கொடுப்பாங்க அங்கே விஜயகேசன் நிற்பாரா இல்லை அவர் தான் நிற்பார் வசந்த் தான் அவர் பற்றி இதுவரைக்கும் எந்த இதுவும் வரல அவர் நிற்க மாட்டார் மாதிரி இல்லை ஏன்னா பணம் உள்ளவர் கன்னியாகுமரிங்கிறது காங்கிரஸை தவிர வேற யார் இருக்கு ரெண்டு தேசிய கட்சிகள் தான் அதனால அது அவரை பற்றி எதுவும் வரல 
இந்த தடவை எல்லாரும் பேசுறீங்க இந்த தமிழ் செய்கி சீட்டு கொடுப்பாங்களா இல்லையான்ட்டு யாருமே பேச மாட்டேங்கிறீங்களே அவங்களும் கவர்னர்ன்றது மறந்துட்டு எங்க மைக்க பிடிச்சாலும் தம்பி வாப்பா அப்படின்ட்டு அவங்க பாட்டுக்கு பேசினுக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு பிரச்சனைகளாம் கருத்து சொல்லிருக்கிறாங்க தெலுங்கானா பிரச்சனை பற்றி எதுவும் பார்க்கறது இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கு ஆனால் இங்கே இருக்கிற அண்ணாமலை மற்றவர்கள் வந்து அதை அனுமதிக்கணும்ல அவங்க என்ன ஹார்ம்லெஸ் தானே அவங்களுக்கு என்ன சிக்கல் எதுக்கு நம்ம ஒரு ஆளை மறுபடியும் இன்னொரு போட்டியாக மறுபடியும் தலைவர் ஏற்கனவே தலைவர் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல பேர் இருக்குது பிஜேபி இருக்கு 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 பத்திரிகையாளர் மத்தியிலேருந்து எல்லாரும் மத்தியிலும் நல்ல பேர் இருக்கு அதனால் அது ஒரு சிக்கல் இருக்கு கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீட்டு உண்டா இல்லை இல்லை அது அவருக்காக கொடுக்கலன்ட்டு நான் சொல்லலை ஒரு இந்த பைத்தக் சிந்தனை ஏதோ ஒன்று நடத்தினாங்கல்ல இந்த ராகுல் ரிசைன் பண்ண பிறகு ஒரு பிரெயின் ஸ்டாமிங் ஸ்டேஷன் மாதிரி நடந்துச்சு இப்போ ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ளே தான் நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து ஒருத்தருக்கு பதவின்ட்டு முடிவாயிடுச்சு அதற்கு பிறகு தான் சிதம்பரத்துக்கு மாநிலங்களவை பதவி கொடுக்கப்பட்டது அது கொடுக்கப்பட்டால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது திரு கார்த்தி சிதம்பரம் அவர்களுக்கு இந்த முறை சீட்டுக்கு ஏற்கனவே ராகுல் விமர்சனம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அது எப்படி மறுபடியும் அவருக்கு வந்து அன்லைக்லி அன்லைக்லி அண்ணன் நான் அண்ணன் எச் ராஜாவுக்கு இந்த முறையாவது சீட்டு கொடுப்பார்களா அவரு கட்சியை விட்டு ஒதுங்கின மாதிரி அரசியல் விட்டு இல்லையா கூட்டு வர சொல்லுங்க போர் அடிக்குங்க கேம்பெயின் உடைக்கணும்ன்ற பெரிய சிலைய அப்படி ஒரு வார்த்தை பேசினார்னா கேம்பெயினே சும்மா பத்து நெறியும் ரிப்போர்டர் மறைப்பாரு ஆன்டி இண்டியன் எவ்வளவு லைவ்லியா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இல்லை ஆக்சுவலா அவரு போன பிறகே வந்து ஒரு வெற்றிடம் ஒரு தொய்வு வெற்றிடம் ஒரு வெற்றிடம் பார்த்தாரு ஏன்னா முடியல அந்த அளவுக்கு அவரால் முடியல என்டர்டைன்மெண்ட் ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்தாரு ஒரு மாசம் வச்சு அருமையா போகும்பா அண்ணன் ஆராசன் தான் வருது வாயில அண்ணன் எச்சராஜா அவர்களை நான் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயவு செய்து மீண்டும் கேட்டு வாங்க சிவகங்கை தானே சிவகங்கை தான் சொல்றேன் எனக்கு எப்படி செய்ய போது சும்மா போட்டி போடுறது தானே இதுக்கு எதுக்கு நம்ம சார்ந்த வேகத்தில் போட்டி போட்டேன் இது ஒரு மேட்ரா இவருக்கு சீட்டு உண்டா கங்கையமரனுக்கு கங்கையமரன் எந்த கட்சியில் அங்கே இருக்கிறார் அவர் ஏன் ஆர் கே நகரில் பிஜேபி வேட்பாளர் பா ஆமாம் ஆமாம் ரொம்ப மறந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் அவரை எங்கேயும் பார்க்கலையா அது ஒரு இது பிஜேபி அவங்க அண்ணனுக்கு கொடுத்துக்கிறாங்கல்ல அவங்க அண்ணனுக்கு கொடுத்துக்கிறாங்கல்ல ஆ ரைட் ஓகே ஆமாம் குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் இப்போதைக்கு இது தான் இவர் எங்கே நிற்கிறார் கருணாகராஜன் தெரில எனக்கு கரெக்டாக கர்நாடகன் நிற்பார் இங்கன்றது கரெக்டாக தெரில எனக்கு மதுரையாக இருக்குமா தெரில கருப்பு முருகானந்தம் அவர் சீட் வாங்கிட்டு வரேன் ம் வாங்கிட்டு வரேன் அந்த டெல்டாவில் தான் வாங்க வரார் அண்ணாமலை ஹீ இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ணாமலையின் இலக்கு இருபத்தாறு முதல்வர் பதவி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஆமாம் அது முன்னாடி சொன்னாங்களே மதிய எம்பி மத்திய இணையமைச்சர் எம்பி அவர் எம்பி கண்டஸ்ட் பண்ணல எனக்கு தெரியும் அண்ணாமலை கண்டஸ்ட் பண்ணல லாஸ்ட் மினிட்ல சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் ஓவை கரூர் கரூர் இல்லை லாஸ்ட் மினிட்ல சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஜெயிச்சுட்டு வா வந்தவனை மந்திரியாக்குறேன்ற ப்ராமிஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் ஆனால் பிஜேபி இஸ் க்ரூமிங் அண்ணாமலை ஃபார் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டேட் பிரசிடண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேண்டிடேட் அவங்க அந்த சோஷியல் மீடியா ட்ராக்ஷன்லாம் வச்சு அவங்க கட்சி தலைமையும் நம்புது அண்ணாமலை தான் கட்சியை வளர்த்துருக்கிறாருன்னு நம்புது அவரும் தன்னை வந்து சிஎம் பதவியை நோக்கி தான் பிரைம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கமலஹாசனும் இப்படி தான் நம்பினார் ஏன் ஏன் உனக்கு பாயில் நல்ல வார்த்தை வராத நான் சொல்கிறேன் சிஎம் ஆசைப்படுறேன் கமலஹாசன் இப்படி தான் என்னங்க பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் வாட்டில் சிஎம் கேண்டிடேட்னா ஆசைப்படுறது தானேப்பா ஏன் போ கமலஹாசன் ஆசைப்பட்டாருன்னு அவங்களுக்கு இந்த பிளானு அண்டு இந்த டிஎம்கே ஏடிஎம்கே என்ற இந்த இரண்டு திராவிட கட்சிகளோட ஹோல்ட உடச்சா அந்த கேப்பில் விஜய் பூந்துருவார் இப்போ அந்த மனுஷனுக்கு இது ஒரு பார்ப்பார் அவரும் இந்த பார்த்துட்டு சரி இதை நம்பிக்கையாக சொல்கிறாங்க அது வர விட மாட்டேங்க நான் எதார்த்தத்தை சொல்கிறேன் நீங்கள் நம்பிக்கையை சொல்கிறீங்க இருபத்தாறில் விஜய் உள்ளே வர போகிறாரு வர்றாரு அப்படியே கேப் கிளியர் பண்ணிக்கும் போது அவர் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ப்பா அப்படின்னு உள்ளே போகிறாரு நம்ம யோசிக்காமல் பேசிட்டோமோ ஸோ அதனால் அவரை ப்ரைம் பண்ணுறாங்க அண்ணாமலை வில் பி தி ஸ்டார் கேம்பெயினர் ஃபார் தமிழ்நாடு பிஜேபி அது சொல்லுங்க அது ஓகே அண்டு ஒரு ஐந்து தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் வகையில் அவர்கள் முனைப்போடு இம்முறை வேலை செய்ய போகிறார்கள் நீங்க இதை இன்னிலிருந்து நீங்க இப்ப கவனிங்க லியோ மூத்த மத்திய அமைச்சர்கள்லாம் அடிக்கடி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தட்டு தடுமாறி திருக்குறள் கனியன் பூங்குடல் எல்லாத்தையும் போட்டு ஊட்டுவாங்க எல்லா ஓலைச்சுவடியும் எட
இங்கே வந்து நீங்கள் யாராவது ஒரு மத்திய வட இந்தியாவை சேர்ந்த பாஜக மத்திய அமைச்சர் திருவிழா மனப்பாடமெண்ட் வரணும் அது மட்டும் இல்லை எந்த லெவலுக்கு போறாங்கன்னா தொல்காப்பியத்தெல்லாம் எடுத்து படிக்கிற லெவலுக்கு போயிட்டாங்க ஐயோ தமிழ் பூரா தான் முடியும் ஐயோ நான் படிச்சே ஆகணும் பிஜேபி தலைமை ஊத்துருவாங்க சார் எல்லா மத்திய அமைச்சர்களும் வந்து திருக்குறள் வந்து பத்து மாப்பாடம் பண்ணும் எல்லா நாட்டுக்கு சொன்னாங்க கோயில கழுவணும் அது வேணா ஒரு பொதுவான அஜெண்டா கோயில் படிக்கிட்டா எல்லாரும் வர்றவங்க கழுவணும் விசிகே எல்லாம் என்ன சார் எந்த தொகுதியில் நிற்க போறாங்க ஏதாவது கடைசியா மீதி இருக்குதுன்னு கொடுக்க போறீங்க ரொம்ப சீரியஸா பேசினுக்கிறேன் இருந்தால் திரும்ப மன வருத்தத்துல இருக்காரு அவர் வந்து இந்த பத்து தான் நாலு வருஷமா அப்படி தானே இருக்கிறார் ஓகே அவர் என்னைக்கு இல்லை அதெல்லாம் தாங்கிட்டு போறாரு சங்கடத்துல இருக்காரு அண்டு ஒரு முத்தலிப் சொன்ன மாதிரி இது இறுதி கிடையாது இந்த ரீஸ் சேஞ்சஸ் காங்கிரஸ் தலைமை வந்து கூடிய வரைக்கும் இருந்துட்டோம் நான் எனக்கும் கிடைச்ச தகவல்களை வச்சு நான் சொல்றேன் அஞ்சு கிலோ ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையோ மீண்டும் மீண்டும் சொல்றேன் அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த பக்கம் பன்னெண்டு சீட்டை எடுத்து எழுதி டேபிள்ல வச்சுக்கிட்டு ரான்னு வெயிட் பண்ணுகிறார் அப்படி ஒரு கூட்டணி ஜாயின் பண்ண அதோட அதோட அலையே வேற மாதிரி இருக்கும் சார் அந்த கள நிலவரத்தை புரியாமல் இது ஸ்டாலினை அஞ்சு சீட்டுன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க ஸ்டாலினை பிரதமர் வேட்பாளர் அளவுக்கு சிந்திச்சாட்டு இருந்தோம் தேசிய தலைவர் ஏங்க இருங்க அதுக்குள்ளே சுப்பு சுந்தி தேசிய தலைவர் ஒருத்தர் நம்ம அண்ணன் வைகோ மாதிரியே சொன்னார் யாபம் இருக்குதா ஒரே தகுதி இருக்கிறது பிரதமராக தகுதி இருக்குது அவர் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருக்காரு பார்த்தீங்களா இந்தியா கூட்டணியில் பேச்சுவார்த்தை கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை பிரச்சனையானால் கூட்டணிகள் மாறி தனி கட்சியாக செயல்பட கூட வாய்ப்பு உண்டு யார் சொல்லியிருக்கு ஃபருக் அப்துல்லா அப்பவுமே ஏதாவது பொன்மொழி சொல்லுவாங்க கவனிச்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இது நடந்தால் உடையுன்றார் இந்தியா கூட்டமா அப்போ நம்ம ஸ்டாலினோட பிரதமர் கனவு கூட்டணியே போச்சு புக்கு ஒன்று வெளியிட்டாங்கல்ல அதோட முடிஞ்சு நான் வாங்கி படிச்சு பார்த்துக்க வேண்டியதா இதுதான் நிலமை அண்டு நமக்குலாம் வேலைகள் அதிகமாகும் நைட்டுலாம் நியூஸ் பிரேக் ஆகுது கேட்டிங்களே டாக்ஸ் போயிட்டுருக்கா அப்படின்னு இப்படி டேட் ஆட் பண்ணுவீங்களா அதிமுக இன்னும் தேமுதிக கிட்டையும் பேசிகிட்டு இருக்கு தேமுதிக பிஜேபி கிட்டையும் பேசிகிட்டு இருக்கு கிருஷ்ணசாமி அநேகமாக அதிமுக அதிமுகவோட வந்து விடுவார் தாமாக பாமக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என் காதில் தாமாகான்னு வந்துச்சு பாமக தான் இல்லை தாமாகவும் ஏடிஎம்கே கூட அவங்க வந்து வாசனுக்கு வாசனுக்கு ரொம்ப அழுத்தம் தந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வாசன் வந்து இல்லைங்க நாங்கள் ஏடிஎம்கேன்னு இது வரைக்கும் அறிவிக்கலன்றது நீங்கள் பார்க்க முடியும் அண்டு வாசனுக்கும் எடப்பாடிக்கும் கொஞ்சம் பர்சனல் ஈக்குவேஷன் இருக்கு வாசனுக்கு ராஜ்யசபாவுக்கு ஆதரவு தருவீங்கன்னு சொன்னோடனே அவருக்கு தயங்கவே இல்லை டப்புன் தூக்கி இது பண்ணிட்டார் அதனால் அந்த பர்சனல் ஈக்குவேஷனில் வாசன் வில் ஸ்டே வித் ஏடிஎம் இல்லை வாசன் ஒரு வேறு வகையான அரசியல்வாதி அவர் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்க்க மாட்டார் நீங்கள் பா ஈரோட்டில் பார்த்தீங்கல்ல எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாங்க விட்டு கொடுத்தாங்க ஆதரவு விட்டார் செல்லும் என்பதை ஒரு கட்சி தலைவர் முடிவெடுத்த பிறகுதான் நமக்கு விவரங்கள் தெளிவாக அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சி நாற்பது எம்எல்ஏ கொடுத்துட்டு திடீர்னு தடுமாறினார்ல ஆள் கிடைக்காம அறுபது எம்எல்ஏ தடுமாறிருந்தாருங்க எங்க போய் சேர்றது எங்கே தேடுவேன் அப்படின்னு சமத்துவ மக்கள் கட்சி துணை இல்லாமல் யாரும் ஆட்சி அமைக்க முடியாது ராம்தாஸ் கூட சொல்லியிருக்காருல்ல நாங்கள் கை காட்டுகிறவர் தான் பிரதமர் முதல்வர் அதனால அவரோட முடிவுக்காக தமிழக அரசியல் கட்சிகளே காத்திருக்கிறது அப்புறம் இவர் முடிஞ்ச உடனே அடுத்து இந்த பணங்காட்டு படை அது பலது வரும் அந்த நேரத்தில் தான் தெரியும் அடம் கையால் இவ்வளோ கட்சி இருக்குதா இவ்வளோ ஜாதி கட்சி இருக்கா அப்படின்ட்டு அந்த இவர் இந்த இவருக்கார பொன்குமார் இவங்களுக்குலாம் வேல்யூ வந்துடும் அந்த டைம் அது ஏதோ ஒரு சமூக அமைப்பு வைத்திருக்கிறார் ஏதோ ஒரு அதெல்லாம் திடீர்னு வேல்யூ வந்து அவங்களாம் கூட்டம் போட்டு அவங்களாம் பேச ஆரம்பிப்பாங்க சரி பண்ருட்டி வேல்முருகன் எதுவும் சீட்டு கொடுப்பாங்களா திமுக எம்பி கிடையாது மீண்டும் வந்து ஒரு எம்எல்ஏ ஜவஹர்லால் ஒன்று கேட்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட் டைம் 
நீ இஸ்லாமியர்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கல ஒன்னு கூட ஒழுங்கா இல்ல அதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு என்ன உதயசூரியன் சின்ன தானே ஓ அப்படி வரைங்க அப்படித்தான் இவங்களோட கணக்கு உதயசூரியனில் இருபத்தஞ்சு சீட்டு குறையாமல் நிற்கணுன்றது திமுகவின் கணக்கு ஏன்னா தேசிய அளவில் வாக்கு வங்கியும் ஆனால் போன தடவை வந்து முஸ்லீம் லீக் வந்து உதயசூரியன் சொன்னோம் இல்லை அவங்க வந்து சொன்னாங்க அப்புறம் கூப்பிட்டு இல்லை நாங்கள் தனி சின்னத்தை தான் நின்று ஜெயித்தோம் ஏனி சின்னமாக ஏதோ ஒன்று நின்று தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த வாட்டி இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஒரு அக்ரஸிவாக ஃபார்மலாக டாக்ஸ் தொடங்கலை அன்அஃபிஷியலாக ஒன் டு ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் தலைவர்கள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு கட்சி தலைவருக்கு இன்னொரு கட்சி தலைவர் தெரியுதுன்னா என்னங்க சொல்கிறீங்க என்ன கேட்க சொன்னாங்க இப்படி பேச்சுவார்த்தைகள் ஆல்ரெடி ஹேப்பனிங் கம்மிங் வீக்கில் தெர் வில் பி மோர் கிளாரிட்டி அஃபிஷியல் அஃபிஷியல் இது கிளாரிட்டி பரபரப்பு ஆரம்பிச்சிடும் அது அப்படி இப்படியே கசிய ஆரம்பிக்கும் வர ஆரம்பிச்சுருவாங்க காண்டா வரவங்கலாம் தந்தி இப்போதான் வேட்பாளர்கள்லாம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல அதனால காங்கிரஸில் முப்பத்தோரு பேர் போட்டுக்கிறாங்களா யாரெல்லாம் வரக்கூடாதுன்றது தானே இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம் அவர் வரக்கூடாது இவர் வரக்கூடாது இவர் நீக்கக்கூடாது அவர் நீக்கக்கூடாதுன்னு தான் போகும் இப்போ அதனால் அது ஒரு பாட்டு நான் இன்னொன்று கேட்குறேன் வாரிசுகள் யார் யார் வர்றா ராம ராஜகண்ணப்பன் பையன் சொன்னா ராஜகண்ணப்பன் பையன் தீபக் வேலு பையன் கம்பன் கம்பன் நேரு பையன் அருண் நேரு பொன்முடியோ பையனுக்கு கொடுப்பாங்களா திரும்ப கொடுக்கணும் சிகாமணி கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ கள்ளக்குறிச்சி யாருங்க கதிரானதுக்கும் கிடையாது கதிரானதும் கிடையாது ஓ கதிரானது கிடையாது இவர் கிடையாது ஆற்காடி வீராசாமி பையனுக்கு கிடையாது தருமபுரி எம்பி செந்தில் நோத்தர் இருப்பார்ல அவர் கிடையாது அவர் ரொம்ப பெஸ்ட்டார் அவர் கிடையாது திமுகலே நிறைய கேண்டிடேட் சேஞ்சஸ் இருக்கும் வாரிசுகள் யார் மூணு பேர் தான் பேசியிருக்கோம் இன்னும் வரும் எம்ஆர்கேக்கு பசங்காராக இருக்காங்களா தெரியல எனக்கு வருவாங்க அதான் சார் விழுப்புரம் அந்த ஹோல்லேயே வந்து பொன்முடி அவங்கள விட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது நீங்கள் கள்ளக்குறிச்சிலேயும் விழுப்புரத்துலேயும் திமுக யாருக்கு வேணாலும் சீட்டு கொடுக்கட்டும் பொன்முடி வரும்போதே ஒருத்தர் கையை விட்டு தானே போச்சு கணபதி யாரோ ஒருத்தர் எடுத்துடும் அவர் அது ஏடிமிக்கு போயிடும் சிவி சண்மு உட மாட்டார் அவ்வளோதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பொன்முடி முடிஞ்சல நான் பார்த்துக்கணும் போ அப்படின்ட்டு அவ்வளோ தான் அது ரெண்டையும் அடிச்சிருவாங்க ஏடிஎம்கே தானிக்கு கலை நல்லா வரும் அண்டு எவ்ரிடே டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்தது அதிமுக வாரிசுகள் யாராக வராங்களா பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஜெயக்குமார் பையன் மட்டும் ஜெயக்குமார் பையன் எந்த வாரிசு வந்தாலும் வாங்க வரவேற்கிறேன் முப்பது ரூபாயோட வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கே இருபது பரவாயில்லையா முப்பது ரூபா எதிர்கட்சியா நிறைய செலவு பண்ணா முப்பது ரூபா இருந்தால் வாங்க யார் வாரிசு வரலாம் கூட்டுவா முப்பது ரூபா செலவு பண்ணுங்க நின்றுக்கோ ஜெயிச்சுக்கோ அதுவா இஷ்டம் நான் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி தரேன் பைசா இசைன்னு முப்பது ரூபா இருந்தால் வாங்க போட்டி போடுங்க ராஜசத்தியன் போட்டி இருக்கிறார் விருதுநகர் ஓ ஓ விருதுநகர் அப்போ பெரிய போட்டி இருக்கு அங்க அவர் போட்டிருக்கிறார் மற்ற சீட் எல்லாம் ஏடிஎம் கேல ரொம்ப இது ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு சீட் ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் சொல்றாங்க லிஸ்ட் எடப்பாடிக்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு ஒருத்தருக்குமே தெரியல நானும் எனக்கு தெரிஞ்ச கூட எல்லாம் பேசி பேசிட்டேன் சார் ஏதாவது ஒரு நாலு நேமாவது சொல்லுங்க சார் என்ன அப்படின்னு அண்ணன் தான் சார் முடிவு பண்ணார் அண்ணன் இருக்கு சார் அண்ணன் இருக்கு சார்ன்றாங்க அண்ட் விரைவில் அதிமுக விருப்ப மனுக்களை வாங்கும் அறிவிப்பை வெளியிட இருக்கிறது தேனி தென்காசி மத்திய சென்னை அதிமுக கவனம் செலுத்தினா தொகுதிகளில் ஜெயிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை ஏதோ ஒரு நல்ல வாக்கு இது இருக்குது இந்த மூணு தொகுதியிலுமே உள்ளடி வேலைகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இதை வந்து கலையிலனா ஜெயிக்கிற வாய்ப்பு அந்த மூணு தொகுதியில் இழப்பாங்கன்றது தான் இந்த விழுப்புரத்துக்குலுமே அதிமுக ஒரு நல்ல இது இருக்குது ஸ்பேஸ் இருக்குது கள்ளக்குறிச்சிலையும் இருக்குது சிதம்பரம் மணி தெரில கடலூர் அப்படி விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி ஏடிஎம் கே அட்டிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி வேலை ஆரம்பிச்சிட்டார் சண்முகம் ஆரம்பிச்சாங்க அக்ரிசாக போகிறாங்க அதான் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கோம் நமது நேயர்களுக்கு நம்ம ரெகுலர் அப்டேட்ஸை கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் அடிக்கடி ஏராளமான அரசியல் அறிக்கைகள் செய்ய வேண்டியிருக்கு ஏன்னா தேர்தல் தொடர்பாக சின்ன சின்ன நெட்டி கிரிட்டிஸ் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்னால கூட்டிட்டு பிச்சுக்கிட்டு போயிடும் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால அது மாதிரி நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு வில் கிவ் கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் அபவுட் த செலக்ஷன்ஸ் வில் கிவ் காங்கிரஸ் கூட்டத்திற்குள்ளேயே கொஞ்சம் பார்ப்போம் பார்ப்போம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கவரேஜ் தமிழக பொது தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் கவரேஜ் நம்ம சவுக்கு மீடியா நிச்சயமாக தரப்போகிறது நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த தகவல் நம்பத்தன்மை வாய்ந்த தகவல் நமக்கு தான் தலைவர்களே நேரடியாக பேசுகிறாங்க நம்ம என்ன கீழே அவ்வளோ சோர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டா இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரியா கட்சி ஆஃபீஸ் வாட்ச்மேன் கிட்டே பேசி தகவல் எடுக்கிறான் தலைவர்கள்கிட்ட பேசி தகவல் எடுக்கிறோம் இது எப்படி இருக்குன்னா பலர் வந்து இங்கேருந்து இதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து டெவலப் பண்ணுறது இப்போ உதயநிதி துணை முதல்வர்னு ஆரம்பித்து அது எல்லோரும் சொல்ல ஆரம்பித்து